Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum sizle tanıştığımı. <gülüyor> Çok sağ olun. Ya az ben önce de. bir kısa sohbet ettik ama yani ben böyle müzikle dolu insanlara hem kültür olarak hem eğitim olarak her şey olan insanlara hayranlık duyuyorum. Onun haricinde de sizi her izlediğimde aynı hayranlığı duyuyorum. Çünkü gerçekten muhteşem bir sesiniz var. Çok sağ olun. Ee, Birçok arkadaşımız sizinle e, sohbet edeceğimi öğrendiği zaman sürekli size sevgilerini ilettiler. Ama öyle böyle değil. Ha, sağ olsunlar. İnanılmaz vallahi. seviyorlar sizi. İnsanların sevgisini kazanmak tabii çok önemlidir. Bir de onu taşımak da çok önemlidir. Hı. Ve hemen her zaman diyorum ki Allah utandırmasın. Hepimiz insanız, Hı. hepimizin hayatta sehvleri olabilir. Ee, i̇nşallah ki olmasın diyorum. Ondan evet. diyorum Allah utandırmasın. Şimdi e, bizim kanalımız e, müzik ve ses eğitimi ile alakalı bir kanal. E, sizin de çok e, uzun bir eğitim dönetim, döneminiz var. Ben aslında biraz buradan başlamak istiyorum. Yani Türkiye'deki birçok e, insan sizi TRT'deki programınızdan, oradaki söylediğiniz şarkılardan evet. tanıyorlar. Fakat arka tarafta az önce de konuştuğumuz üzere inanılmaz uzun yıllar ve çok e, müthiş bir eğitim var. Nasıl başladı bu yolculuğunuz? Kısaca anlattınız ama ben spoiler vereyim. 5 <gülüyor> yaşında başlıyor dedi Azerin Hanım. Evet. Şimdi şöyle diyeyim. Benim yaş devrim. Tabii ben Sovyetler Birliği zamanında dünyaya gelmişim. <gülüyor> o yıllarda şöyle diyeyim. Çocuklar şanslıydılar o konudaki. Çok iyi araştırma yapılardı ve hmm. yetenekli çocukları ortaya çıkararlardı. Evet. Yani biz de Azerbaycan'da da mesela beni kreşten keşfetmişler. Ha, biz de bahçe deyirik, uşak bahçası. <gülüyor> ha, Türkiye'de kreş deyirler. Uşak bahçası uşaq, ha, ya. Uşaq bahçasından <gülüyor> beni keşfettiler. Hmm. O yıllarda şöyle söyleyeyim size. <gülüyor> 74. 75. yıllarda falan hmm. geliyorlar kreşe. Kreş ee, nereye gelip inceliyorlar? Evet mı? evet okullardan incelerlerdi, hmm. bularlardı yetenekli çocukları, kreşlerden bularlardı. Öyle bizim kreşe gelmişler. Ee, ben de çok e, aktif bir e, çocuk olmuşam. Her şeyde ben olum önde, ben oh. olum önde. <gülüyor> o tarzda bir çocuk olduğumdan e, ara, araştırdıklarında olur mu ben şarkı söyleyeyim demişim. Oh, oh. Və, Siz e, sesimi, kendiniz tabi tabi e, sesimi e, beğenmişler ve o yıllarda beni e, Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosunun çocuk solisti olarak radyoyu alıyorlar. 5 yaşında. 5 yaşında. <gülüyor> e, ama benim ilk şarkılarımı öğreten beni annem olmuştur <gülüyor> çünkü annem de çok güzel seslidir. <gülüyor> e, o dönemlerde bizim güzel sanatlar bitirmiş benim annem. Ha, ama gitmemişler sanat peşesinin arkasıyla biz dünyaya gelmişiz evet. ha, unutmuş evet. <gülüyor> gidememiş <gülüyor> ve öyle beni e, alıyorlar radyoya ben Hı. çocuk şarkıları söylemeye başlıyorum e, şu, şunu da söylemek belirtmek istiyorum ki o yıllarda çocuklar sadece çocuk şarkıları söyleyebilirlerdi Hı. yani şimdiki gibi çocuklar işte söylüyorlar şey ya depresyondayım falan o yıllarda öyle şeyler Yok. yoktu yasaktı Hı. Ee, ve çocuk şarkıları söyleye söyleye 9 yaşında beni e, o yıllarda dünyaca çok ünlü Azerbaycan'dan çıkan cücelerim e, müzik e, sanat topluluğu vardı Hı -hı. içinde tabi her şeyiyle dansıyla enstrüman e, şey yani çalan ö, öğretmen yani öğrenciler ile beraber orkestralarıyla beraber falan wow. beni solist olarak alıyorlar cücelerime Hı -hı. ve ben öyle 9 yaşında artık çok büyük e, konser salonlarında Konsan hem Azerbaycan'ın içinde, hem Azerbaycan'dan kenarda, o zamanki Sovyetler Birliği'nin bütün şehirlerinde, hatta Avrupa'da Azerbaycan'ı temsil etmeye başlıyorum. Yani bu temsil evet. meselesi bende çocukluktan hmm. yani oluşan Çok bir şeydi. Yani. Ee, ve öyle konserlere gidiyorum cücelerim hmm. topluluğun solisti olarak. Evet. Daha sonra da biraz daha büyüyünce şöyle söyleyeyim, neredeyse 15 yaşlarında falan ben e, yeniden Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu Menekşe Çocuk Korosunun solisti olarak devam etmeye başlıyorum. Çocuk koroları hep devam ediyor. Tabii, aşama tabii, aşama. Tabi Yani e, ben velilerime yani tabi anneme çok e, teşekkür ediyorum o konudaki hmm. beni doğru e, yönlendirdi. Yani koro da bir hmm. e, ses sanatçısının ben öyle düşünüyorum korodan inkişafı çok önemlidir. Çünkü çok sesliliği duyuyorsun. Hı -hı. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela benim 
Hocam rahmetli ə, Azərbaycanda bir numaralı hocalardan idi. Əfsər Cavan Şırıf ə, zaten Mənəşşə Çocuk Korusunun öğretmeni idi. Hı -hı. Yəni, və Azərbaycanda həm də bəstəkar idi. Ə, çox güzel əsərlər ə, yazırdı, bəstəlirdi. Amma öncə, öncəliyi onun öğretmeni idi. Məsələn, o hep ə, yəni, beni sadəcə sanatçı gibi değil, yəni, ə, həm də bir insan gibi yetiştiren bir hoca idi. Siz şimdi hoca düşünün, bilmem, bu şimdiki dönemde dövrlərdə var mı öyle hocalar? <gülüyor> Mesela o biliyordu ki, Azer'in sadece ben de yok, başka yetenekli çocuklar da vardı, o evet. koraya koşan. Aç susuz gelecek. Yani Kurallar neden? Mı Çünkü var? şeyden hayır, hmm. okuldan çıkıyordum. Evet. Yani ortaokulda okuyorum da. Burada ilkokul, ortaokul, bizde öyle şey yoktu. 10 sene bir okula gidiyordun. Tek okulda. Şimdi de o zaten bizde Azerbaycan'da Anladım. tek okula gidiyorsun. O biliyordu ki ben o kadar aşığım ki e, sanatıma, yani de bu Hı -hı. işe, peşeme falan. Yani aç susuz geleceğim. Okuldan geliyordum, üstümü değişmeden, Anladım. yemek yemeden koroya koşuyordum. O bana <gülüyor> ekmeği arasında Allah, evden kadar. öyle geliyordu hocam. Çocuklar orada aç kalmasın. Aç kalmasın. Yani öyle bir hocaydı ve evet, koronun içinde mesela düşünün ben solistim hı hı. 100 kişilik koro var değil mi? Birazcık sesim öne çıkanda kızım gel keş dışarıya ne Oy. kadar ki sen öğrenmeyeceksin koronun içinde herkesi dinlemeyi yani o solistlik ya. önde olma şeyini hmm. kenara bırakacaksın koronun içinde. Bana hep şey diyerdi. <gülüyor> bakıyordu ki ben hep önde hmm. olmak istiyorum. Anlatamıyor ya. Şimdi bana diyor ki bak düşün ki bu bir duvardır. Dümdüz duvar. Oradan hmm. bir çivi çıkmış. <gülüyor> Hoşuna gider mi diyordu. <gülüyor> Öyle anlatmaya çalışıyordu bana. <gülüyor> yani mükemmel evet. bir insandı. Mükemmel bir hocadı. Her şey yani pürüzler ne kadar. Mesela bir Küçücük. Azerbaycan diyelim ki halk mahnısı öğretirdi e, bize onun o halk mahnısının içinde şeyler var işte kırtlağda olunan o güzel zengureler şeyler var kırtlağı güzel istifade etmek için düz söylememek için Hı. şimdi mesela şan eğitiminde daha evet. çok düz söylemeyi duyuyorsunuz Doğru. değil mi ama halk müziğinde o güzellikleri o Xırdalıqları göstermek yani. lazım. Bakıyordu olmuyor. Diyordu kızım bak yemek yapıyorsun değil mi? Bu yemeği yaptığında diyor bunun içine sadece patates atarsa <gülüyor> bu sene lezzetli gelmez. Diyor. Bu patatesin içine diyordu şeyi atı havucu da koyacaksın. Yeşillikleri de atacaksın. Eti de atacaksın. Ne olacak diyor. Güzel tatlı bir Renk. lezzetli bir yemeği olacak. Renkli. Yani mükemmel bir ya öyle hocalarla ben hep, hı hı. hep düşünüyorum ki, ben şanslı bir insanım. Neden? Çünkü hayat boyunca mənə, <coughs> elimden, çocukluğumdan, hatta Efsar Cavan Şırıv da beni aldı. O Mənəhşe Çocuk Korusundan, daha sonra okul bitirdiğimde konservatuara getirdi. Oo, bir sırayla bir aşama aşama konservatuara geçmiş. Tabii tabii, hep sırayla gitti benim hayatımda. Konservatuara getirdi. Ve konservatuarda da daha sonraki o eğitim göreceğim hocayla ben tanıştırdı. Hı -hı. E, profesördü benim konservatuardaki hocam Hı -hı. Elmira Guleyeva. Kendisi de şan e, şancı olmuş yani e, Estonya'da falan Hı -hı. opera sahnelerinde e, söyleyen bir e, sanatçı olmuş. Hı -hı. Daha sonra sesini kaybettikten Aha. sonra e, eğitmenlik yapmaya başlamış yani öğretmen olmuş. Ona getirdi. Ona getirdiğinde de ben artık halkım tanıyırdı. Hocalar tanıyordu. Çünkü bütün Sürekli o dönemlerde hep televizyonda, hep televizyonda insanların karşısında. Tabi tabi. Mesela bu Mənekşe Çocuk Korosunun e, o dönemde her hafta konser şeyi vardı. Her hafta ha, konser. Programlaşmış. O, yani her hafta konser. Her hafta konser yani. televizyonda. Of, Bir buçuk of, saatlik of. mesela Çocuk Korosu konser Hı -hı. yapıyor. Halkı da izliyor onu. Yani e, böyle halkın önünde yetiştiğim için Hı -hı. artık sesimin de imkanlarını biliyorlardı. Hocalar evet. da beni tanıyordu. Ben geldiğimde mesela konservatuarın e, ilk sınıfına e, yani sınav verdiğimde konservatuarda dördüncü sınıfta e, yani dördüncü yılda okuyan 
e, öğrencilerin programıyla gelmiştim. Hmm, o kadar artık evet, onun ilerlemiştiniz. Için, evet, yani onun için öğretmenler ben dinlediğimde ya bu hazır sanatçıdır onu alıyoruz konservatuara. Hmm, diye düşündüler. Öyle düşündüler ve ben öyle kabul olundum da hmm. yani profesörler o, o dönemde muhteşem e, yani öğretmenler, profesörler, akademisyenler hmm. dinliyor seni, alıyor tabi. Şey yani ya. ben şeyi e, şimdi çocuk korosunda yetişmek, çocuk şarkılarıyla büyümek e, bizde böyle şey gibi algılanır. Ben e, hep gelen öğrencilerimle derim ki işte ya bir çocuk şarkısı oku. Hani şu ya hocam çocuk şarkısı mı okuyacağız? Ya falan. aslında ne kadar önemli onlar biliyor musunuz? Ben gerçekten çok kıymetli olduğunu evet, düşünüyorum. Yani, çok kıymetli çünkü e, evvela e, siz bir e, disiplini öğreniyorsunuz. Hı hı. Yani disiplin e, bizim meslekte çok önemli Benim bir şeydi. Ondan başka o koroda olduğunuz için paylaşmayı öğreniyorsunuz. Hı. Çünkü siz yalnız değilsiniz. Etrafınızda hep sizin yaşıtlarınız, sizin gibi güzel söyleyen, müziği Şimdi seven yani. insan, çocuklar var sizin gibi. Yani hı hı. o yıllarda çocuk diyeceğiz ona. Onlarla beraber e, işte Mesela biz ülkeden dışarıya çıkıyorduk, gidiyorduk ya ülkem hı hı. mesela temsil etmeye Azerbaycan'ı. Evet. Gittiğinizde hemen öğretmenlerden, hemen o çocuklarla siz birçok şeyi paylaşıyorsunuz Tabii. hayatınızda olan. Bildiniz mi? Yani bu paylaşım, öğrenme, biri birinden öğrenme. Takım oyunu gibi. Takım şey oyunu gibi. Hepsi. Bu çok çok önemlidi hı hı. ve müziksel anlamda da, sanatsal anlamda da sizin inkişafınız için de çok çok önemlidi. Hı hı. Çünkü siz e, müxtəlif müzikleri dinleyirsiniz. E, o sizin karşılıklı, o sizin arkadaşlık yapan e, sizden iyidirsə, iyi rəqabəti, rəqabəti öyrənirsiniz. Doğru. Yani rəqabət Kendinizi özü də geliştirebilirsiniz. geliştirirsiniz. Ama e, şey olmadan, kıskançlık, kıskançlık olmadan e, bakıyorsunuz ve siz de öyrənməyə başlıyorsunuz. Bunlar çocuklar için Hı-hı. çok önemlidir. Ve ondan başka da Çocuk için, şimdi biz mesela bakıyoruz bugün, ben mesela çok heyfisleniyorum. Bakıyorum ya çocuklar mesela uğraşıyorlar, büyüklerin e, şarkılarını söylemeye çalışıyorlar. Çocuklar çocukluğunu yaşamalıdır. Oh. Yani bu çok önemlidir. Evet, evet, Çünkü o çocuk e, musikisinden, o altyapıda olan sözlerden o çocuklar hayatı bakış evet, açısı evet. çok önemli olur. Merhametli büyüyürler, vatanı sevirlər. Yani her şeye bir sevgi var o ıı, şarkılarda. Niye? Ninninin kendisinde. Ben her Bak. zaman diyorum. Bugün acaba bizim analarımız, yani şimdiki anneler çocuklarına ninni söylüyor mu? O kendisi başlı başına bir aşıdı çocuğa. Çünkü çocuk büyüdüğünde onun beyninde, ıı, altyapıda o ninni kalıyor. İlk başta ninni ile başlayan bir süreç. <gülüyor> tabii tabii. Müziğin ilk eğitimi Mesela ninni. o yıllarda Allah razı olsun benim annemə, yani bana ninniler, güzel ninniler söylerdi. Daha sonra ben müziğe gittiğimde ben de o ninnileri söylemeye başlayırdım. Hmm. O çocuk ıı, şarkılarını. Tabii. Şimdi belə, mesela ben evdeki çocukları, yani kardeşimin çocuklarına falan o şarkıları söyleyirim. Tabii. Aktarıyor o bir Aktar- de Tabii. Bunlar çok önemlidir. Yani bir insanın bir çocuğun ki bunlar bizim geleceğimizdi büyümesinde ve insan gibi formalaşmasında bu Çocuk yapıdı yani bu artık alt yapıdı siz Hı-hı. ona verirsiniz e tabi sonra yaşla alakalı o da gelecek tabii, o tabii. gençlik e, gençliği de yani o seçim artık ona, e, onun Hı-hı. seçimidi ama alt yapıda sizin ona koyduğunuz nedi hangi örneklerdi onunla büyüyecek He, biz demiyorum muyuz mesela Allahu Teala Melek kimi yaradır da çocukları. Onlar Hı-hı. bir melekti. Doğru. Ama onların alt yapısına bizim ne veri, vereceğimiz, onlar oradan büyüyecekler. Doğru. Doğru. Terbiye. Bu, çok güzel. Yani e, bir çocuğun gelişmesinde çocuk sorularının, <gülüyor> çocuk şarkılarının ve uzun, uzun yıllar böyle bir eğitimin müthiş bir rolü var. Evet. E, biraz önceki sohbetimize istinaden diyorum. Şimdi e, halk müziği söylüyorsunuz. Konservatuarda şan eğitimi alıyorsunuz ve opera söylüyorsunuz. Bunun çatıştığı yerler oldu mu? Çok oldu. O şey konusunda oldu. <gülüyor> Mesela 90'lıncı yıllarda ben e, konservatuara geldiğimde herkes e, e, hocam da mesela nasıl bakıyordu? Azer'in e, şey operası, opera solisti olacak. Opera solisti olacak. 
Şimdi Sovyetler döneminin eğitim konusunda e, çok iyi bir tarafı vardı da. Yani Sovyetler dönemi diyorum. Yani Hı -hı. o yıllarda e, sen geliyorsun müzik eğitimi aldın ya. E, müzik eğitimini başka bir okulda alıyorsun. Evet. 7 sene o müzik okuluna gidiyorsun. Piyano öğreniyorsun. Solfejo, harmoni. Mesela benim o şansım olmamış o konudaki. Ben <gülüyor> biraz fakir ailenin çocuğuydum. Ben gidemedim o okula. Hmm. Ben gittim 10 e, sene normal okul okudum. Hmm. Paralı mıydı bu okullar? Birazcık vardı masraf ama hmm, öyle masraf çok değildi de. Çok yani Çünkü o dönemdeki e, eğitim bedavaydı. Hmm. Yani okula Anlıyor. gidiyordun, kitapları sana e, yeah. veriyorlar, bedavadı. Giyim, herkes aynı giyimi giyiniyor. Yani o gittiğimiz cücelerim de bedavadı. E, radyoya gidiyorsun, he, her şey bedavadı her da şey yani. Ha, sadece o okulun birazcık masrafı vardı. Tabii o mem ailem o masrafı uh -huh. karşılayamadığı için, e, hep çalıştıkları için, beni orayı yönlendiremedikleri için. Ben biraz o, o konuda e, biraz daha geride kalmış uh -huh. bir e, çocuktum. Ama kendimin istediğime göre her şeyi öğrenim diye o konuda biraz kazanmışam da yani, yani kendim siz istemişim. Siz zaten 5 yaşından beri evet. konservatörü yani, e, Şimdi o yıllardaki bazı m, altyapıda olan olmazlar mesela konservatuarda da kendini gösterdi. Mesela hmm. konservatuara ben geldiğimde dediğim gibi Azer'in ancak şans söyleyecek yani e, eğitimde ve gidecek operada şey yapacak, solist olacak. solist olacak. O da şeyden, o da, eskiden kalan bir şeyin devamı olarak. Çünkü ne biliyor, biliyordun ki sen eğer konservatuar okumuşsunsa, sen kesin gideceksin, senin işin var. Bu kadar, net. Net. Bir operada, operada solistsin, solistsin Ya da bir koroda, hı hı. devlet korosunda solistsin. Ya da bir televizyonun korosunda solistsin. Yani bunlar oturmuştu artık. İş imkanı vardı. Yani, vardı. İş imkanı vardı. Sizi mutlaka bunu Tabii. Bu çok güzel. <gülüyor> Daha sonra artık o 90'lı yıllarda e, e, tabi ülkemizin e, siyasi hayatı değişti. Milletimizin e, yani millet olarak bir, bir takım şeyler değiştiğinden e, belirsizlikler tabi ortaya çıktı. Çünkü e, siz düşünün ki siz o sistemden çıkıyorsunuz, başka bir sisteme giriyorsunuz ve yeni bir cumhuriyet Doğru. kuruluyor. Belirsizlikler var, <gülüyor> sistemsizlik var. Tabi benim de mesela öyle diyeyim, altyapımda hep merak olduğu için ben mesela <gülüyor> o yıllarda artık dünya müziğini dinliyordum, pop müziğini biliyordum. Mesela <gülüyor> Sovyetler döneminde yasaklıydı da gidip Beatles'ı o da mı yasaklı? Tabii tabii. Onun da kendi bir tabii yasaklı şeyler vardı. Allah ne Allah. yapardık biz biz gençler giderdik. <gülüyor> e, korsan satıcılardan <gülüyor> CD'ler alıyorduk, kasetler. Evet. Alardık, dinlerdik. Mesela Zeki Müren'i <gülüyor> öyle dinlerdik. Zeki Müren de yasak mıydı? Yani şimdi Sovyet dönemini, döneminde zaten hiçbir şey yok. E, Çıkışı yoktu. Hmm, kendi içinde. Siz nasıl çıkardınız? Sadece e, Moskova'nın e, isteğiyle, e, bilgisiyle hmm. çocuk böyle yurt dışına çıkabilirdi. Bitti. Bitti. Yani size gece saat 10'da, her akşam gece saat 10'da bir haberler programı var. Bitti. Moskova'dan izleniliyor. O size dünyanı nasıl gösteriyorsa, okay. siz dünyanı öyle görüyorsunuz. O diyorsa ki şurası, şurada böyle, mesela ben çocuktum, onu da anlatım. Ee, 82'ler miydi, 84'ler miydi falan, mesela gösteriyorlardı ki Libya'da falan bombalar atılıyor falan. Ee, ha, savaş var, hı hı. ben oturuyordum diyordum, ben ne kadar mutlu bir çocuğum, sülh e, olan bir ülkede evet. yaşıyorum, gidiyorum, müzik söylüyorum, şarkı söylüyorum. Yani. E, mutlu çocuklarlık da savaş yoktu. Öyle Doğru. bakıyorsun. Çünkü size dünyanı ancak orası gösteriyor. Hmm. O desek ki Amerika kötüdü, sen Amerikanı kötü, kötü biliyorsun. Yani. O desek ki Türkiye iyiydi, sen Türkiye'ni iyi biliyorsun. Doğru. Yani bu kadar. Ne gösteriyor? Bu kadar zaten. odur. Başka yani hem şey siyasal yok. konuda, hem sanatsal konuda hmm. falan. O yasaklı şeyleri mesela gidip e, para biraz veriyorsun, alıyorsun e, hmm. bir yerlerden, bir insan insanlardan. Onu dinleyebiliyorsun. Onu öğrenebiliyorsun. Yani ben mesela İtalyan müziğine aşırı e, sevgim vardı. Hmm. İyi ki o İtalyan müzikleri falan 
O 45'likler de almışsınız. Ha, var idi. Yani. Annem buluyordu, alıyordu, dinletiyordu bana. Hı -hı. Ben öyle Öğrenim iyi bir mü müzik aşım oldu da benim. Ben hem bizim makamları öğrendim, yani Hı -hı. dinledim, okumadım da dinledim. Hem de o İtalyan müziğini, dünya müziğini, Hı -hı. o Beatles'ları falan öğrendim. Evet. Ha. Bununla belə konservatuar yıllarında, mesela o merakım var ya, ama konservatuar size yasaklıyor. O da yasaklıyor. Zaten diyor ki, sen bir... şan okuyorsunsa, hı hı. sen sadece şan okuyacaksın. Bu kadar, Bu okuyamazsın. kadar, bunun işte makam olmaz. Hı hı. Makamı da e, şey sınavla giren, makam yönünden sınavla giren e, hı hı. çocuklar, gençler okuyor. O da sadece... Ha, o da sadece Ola, makam okuyor, muham okuyorlar onlar. Şa, e, opera ve şey ayrı tam. Ayrı ayrı. Hı -hı. O hatta e, şimdi böyle baksanız, mesela opera gidiyorsunuz ya, evet. e, makam üzerinde yazılan operalar ayrıdır. Hmm. Ha, ama o, o e, Cüzeppe Verdi'nin falan operaları o da, da o Avrupa, Batı operalarıdır. Okuyucuları da ayrı. Okuyucuları da ayrı. Halen öyle mi şu anda? E, şu anda böyle o var yani. Tabii. Hmm. Çünkü o artık eskiden gelen bir şeydi. Bize öyle öğrettiler evet. mesela. Ben e, hep e, unutmuram. Çok orijinal. Şan ya. hocam, o Elmira hanımla <gülüyor> iyi manada kavga yapardık biz. Hayda. Neden? <gülüyor> Çünkü e, o diyerdi ki şancı sansa yani Batı e, müzik şanı bölümünde mesela öğrendiğin eserlerde düz okumak var da yani e, duyuyorsunuz da diyelim ki düz seslerle. Biz mesela dört eser öğreniyorsunuz, sınav veriyorsunuz. O dört eserin içinde halk müziği de var. Yani Aha. başlıyor vokalizle. Vokalizle, vokalizle başlıyor. başlıyor. Arkasıca gidiyor iki eser dünya klasikasına. Aha. Yani istersen İtalyan olabilir, istersen Alman dilinde olabilir. Yani Bir opera eseri okuyorsunuz. Ha, hocanla onu hazırlıyorsun. Aha. En sonuncu senin kendi Müziğin. müziğindi. Yani halk mahnısıdır. Hı hı. Şimdi mesela halk mahnısı seçiminde hep kavga yapardık biz. <gülüyor> ben söylediğimde <gülüyor> isterdim kendi gıtlağımla evet. onu söyleyeyim. Yani benim halkıma has o evet. mukam, makam evet, zengüreleri var onları söyleyeyim. Ama hocam derdi ki hayır olmaz düz söyleyeceksin sen şançısın Onları olur mu onu da öyle okuyacaksın hep bunun üzerinde bizim kavga, kavgamız oluyordu. Burada da aynı şeyler var biliyor musunuz? Var mı? Tabi benzer ha, şeyler hep vardır ben. yani onu öyle okuma bu böyle <gülüyor> okunmaz operacı şunu yapmaz Türk müzikçi işte Türk müziği böyle makamsal müzikle uğraşıyorsan e, onun gibi çalışma bu. bu Kaosu bir türlü biz tam açamadık, aşamadık aslında. Benim hep düşüncem biliyor musunuz ne olmuştur? Mesela o yıllarda da ben okuduğumda konservatarda ben hep düşünüyordum ki e, bir, kimse bir inqilab etmelidir. Hı -hı. Sanatçı özgür ruhlu olmalıdır. Yani e, özgür olduğunda bu bizim hayatımıza da yansıyan bir şeydi ya aslında. Hı -hı. Yani yasaklar olmayan da sanatçı daha güzel şeyler üretebiliyor. Hı -hı. Tabii, insanlık tabii, yaratıcılığı insanlık için. Yaratıcılık da çünkü. Siz onu kısıtlamaya başladığınızda o artık hiçbir şey üretemiyor. Hı. Yani bir de bunun başka tarafı da var. Mesela ilgilendiğinizde hı hı. E, e, ta bundan kaç as esir yani asır öncelere baktığınızda ister dünya musikisinde ya edebiyatında yani hı hı. diyelim ki isterse de bizim kendi öz içimizden çıkan en güzel şeyleri üreten insanlar fakirler olun, fakir insanlar olun. Valla dikkat etseniz onların Çok hayat ilginç. hayat yaşamlarına aç kalan, e, hep arayan da yani o insanlardan çok güzel yaratıcılık çıkmış. yaratıcılık çıkmıştır. İlginç gerçek. Evet, ben Kesinlikle. mesela çok okumuşam da yani o e, isterseniz o hı -hı. Mozart'ın hayatını isterseniz Beethoven'in hayatını hey veya da bizim öz içimizden çıkan e, insanların hı -hı. mesela hayatını e, bestekarlan falan yokluktan gelen insanlar çok güzel şeyler üretmişler hı -hı. ve kendilerinden sonra büyük bir tarih bırakmışlar yani bir ne miras kadar kurallarla yetişiyorsa insan ne kadar <gülüyor> yaratıcılığını yok ediyor ne tabii, kadar tabii. kuralsız yetişirse o evet. kadar yani artıyor. ben de hep e, Hatta benim mesela şöyle söyleyeyim, siz önce sordunuz ya biraz önce konuştuğumuzdaki hı hı. konservatuarı bitirebildiniz mi bu kadar böyle. Evet. Ee, mesela ben e, dördüncü <coughs> yılımda konservatuar, beş yıllıkta bizde konservatuar, hı hı. Ee, 
dördüncü yılımda beni dış, yani gönderiyorlar. Gönderdiler zaten. Aa, ne diyorsun? <gülüyor> gönderdiler beni. Aynen. Benim e, gönderilmemin sebebi mesela e, benim ihtisasım olan yani şan ihtisasım Hı -hı. olan ihtisastan ne kadar mükemmeldimsə o kadar da alt yapıda yedi sənə e, müzik okulu okumamamın da problemini hmm, yaşıyordum. Anlıyorum. Çünkü e, konservatuara gelen biri benim gibi bütün benim yaşıtlarım yedi yıllık okulu bitirmiş geliyorlardı. Ben o okulu bitirmeden geldim. Evet. O, tabi orada da ne vardı? Yine dediğim gibi bir önde olmuşluğum vardı ve sesime göre sesimin kalitesine göre hocalar beni aldılar. Anlıyorum. Ama benim 7 sene herkesin okuduğunu bir iki sene de öğrenmem gerekliydi ki ben onu öğrenme öğrenemedim. Çok zor. Öğrenemedim. Zor Doğru. geldi bana ve beni dördüncü yılımda mes piyanoda. Tabi. <gülüyor> Güzel böyle kestiler diller bizde. Allah. <gülüyor> kestiler ve bir gün ben konservatuara geldiğimde baktım gördüm ki adım yazılmış duvarda. Of. Dışlananların diye <gülüyor> arasında. Of. Ve tabii hiç hiçbir şey bana yardım etmedi. Ben öyle. Ne yaptınız gittim. peki? Gittim. Devam ettiniz öyle. Gittim mi? Tabii tabii. Beni ayırdılar Aa. yani attılar da böyle diyelim. E sonra bitirmediniz mi? <gülüyor> Bitirmedim. Ne oldu? Ha, kaldı. Allah u Teala bana başka kapılar açtı. Hmm. Ben o yıllarda Türkiye'ye geldim. Geldiniz. Hangi yıllar arasıyor? 93 yılına, 92, 93. 93 yılına denk geliyor. Ben Türkiye'ye geldim, davet üzere, turnelere geldim, konserlere hmm. geldim. Bir orkestrayla, Azerbaycan'dan olan bir orkestrayla. Ve tabii bu benim hayatımda Allah Allah, bir dönüm, dönüm noktası hmm. oldu. Geldim, konserlere katıldım, Türkiye'yi tanıdım. Hmm. Türkiye'de insan olarak başka, yani istediğim başka şeyler vardı. Hansını ki çocukluğumda öğrenenem öğrenememiştim o sistemin hı hı. E, verdiği şeyleriydi o öğrenemediğim Anladım. evet onları geldim Türkiye'de öğrenmeye başladım vatan aşkıdır vatana bayrağı olan sevgidir e, dinimdir hı hı. iman gücüdür bunların hepsini Türkiye'de öğrendim hı hı. ve kendimi çok şanslı ve mutlu hı hı. E, görüyorum bu konuda Allah bana İyi ki o kapıları açtı evet. diyorum ve sanat konusunda da artık kendim kendimi yetiştirmeye başladım o yıllarda. Şimdi dışlandığım, küstüğüm, ya, bayağı bir küskünlüğüm yani. vardı Ay. biliyor musunuz? Yani benim 4-5 senem, Gitmiş. benim ondan önceki yıllarım, bütün çocukluğumda kazandıklarımı... E, incittiler beni yani, yani biliyor musunuz? Konservatuarı bitiremediğiniz zaman iş imkanı da mı olmuyor? E tabii ki. Bir anda o da kesiliyor. Bir de ondan bir başta şey... da biliyor musunuz artık Korkunç bir sistemsizlik şey yani. vardı. Ha, artık bir başka bir şey başka var bir, başka bir de Başka bir... Sovyetler yok. Yok o da yok. Yeni bir cumhuriyet kazanıyorsun. Ülke kendini kazanmaya tabii. uğraşıyor. Başka şeylerle başka uğraşıyorsun. Başka şeylerle uğraşıyorsun. Ee, tabii eski sisteme de küskünlüğüm var. Hmm. Çünkü senin iyi bildiğin sistem senin halkını katlediyor. Ben o halkdan çıktığıma göre Doğru. bir de o küskünlüğüm var. Acayip ya. Yani nasıl sen benim, ben sana iyi baktığım e, şeyi puç ettiler de parçalandı her şey bildiniz mi? Bu i̇yi değilmiş yani. Hı -hı. İyi değilmiş. Ve sen ben mesela kendimi her yönde geliştirmeye başladım. Ben Hı -hı. edebiyat okumaya başladım. Ben halkımın Sovyet döneminde yalancı öğrettikleri tarihi Yeni tarih okumak. kitablarından öğrettikleri tarihi yeniden okumaya başlıyorsun. Sen hı hı. kendi milli kimliğini başlıyorsun araştırmaya. Of. Ortaya çıkarıyorsun. Evet. O konuda da şanslıyım. İyi ki başlamışım öğrenmeye evet. o gençlik yıllarında. Ve onunla beraber e, sanat konusunda yani e, böyle diyelim medeniyeti kendi e, medeniyetini artık sen araştırıp ortaya çıkarmaya hı hı. başlıyorsun ve onun içindeki şahsiyetleri hı hı. Mefkure insanlarını evet. araştırıp Siz ortaya. Evet, yani öğrene öğrene öğrene Hı -hı. öğrene tabii ki bunda da Türkiye'nin büyük bir katkı payı oldu bana. Hı -hı. 
her şeyi okumaya başladım ve sanatçı gibi de kendimi ses sanatçısı gibi de kendim geliştirmeye başladım. Mesela konservatuardan izinsiz olan o neye yasaklar vardı ya Hepsi onları da <gülüyor> kendimde geliştirmeye Tabii. başladım bir musik içi gibi evet. ve o yıllardan sonra 2000-ci yılda ben döndüğümde, Hı-hı. Azerbaycan'a döndüğümde... E, 7 sene burada kaldınız o zaman tabi, değil mi? Tabii, Antalya'da yaşadım ben. Antalya'da yaşadınız, 7 sene sonra döndünüz. 7 mi? sene sonra döndüm. Tabi Antalya'da yaşadığım yıllarda, e, şöyle diyeyim, hem restoranda çalışmışlığım vardı, e, hem öğretmen gibi Aa. çalışmışlığım var. Şan eğitmeni mi? Ş- şan eğitmeni Doğru. olarak. Yani düşünün ki 14 yaşından... 40 yaşına kadar insanlara ben eğitim verdim. Oo, yani e, şükürler olsun Allah herkes de evet. razı kaldı yani benim. Harika bir şey. Ama bu arada kendimi de eğittim. Hı-hı. Ve ben 2000'inci yılda döndüğümde yine bir e, restoranda yani tabii ki e, aileni sağlamak yani ailenin Geçimlerle geçimini yapalım, sağlamak için kendimin bir şeyleri üretmem için Hı-hı. yani ben bir e, her zaman diyorum sanatçı bir biznesmen değil yani onun Hı-hı. kenarda dışarıda bir dükkanı bilmirəm şeyi kazan m- kazanç membeyi yok Doğru. onun kazanacağı ancak onun sesidir de sesiyle kazanabiliyor ki sonradan üretebilmek için bazı bir şeyleri bir yerden başlayacaksınız yani bir maddiyat olması lazım mecbur restorandan başladım Hı-hı. ben ve şans eseri Konservatarda, o Hı. yıllarda konservatarda olan hocam o günü o restoranta geliyor. Hayda. <gülüyor> Ve beni görüyor orada. Şimdi Sahnesin. herkes beni Türkiye'de biliyor ya. Orada görüyor beni. Geliyor, diyor ki kızım ben unutmadık da biz seni. Of. Sen mükemmel bir sesin var. Hı hı. Gel biz bunun altına bir de diplomanı da koyalım. Yani... 7 sene sonra. Evet. Oku, Aa, oku diyor. Oku. Olmasın da o boşuna gitmesin o yılların hmm. senin. Ben diyorum nasıl olacak? Evet. Yani ben öyle küstüm, gittim, incittiler beni. Yani böyle düşman gibi bir hmm. şeyim vardı da, mövqeyim vardı. Dedi yok, ben sana yardımcı olacağım dedi. Biz seni yeniden. Ee, ama artık nasıldı? O sistem ölmüştü ya. Evet. <coughs> Mesela siz... Sovyetler dönemindeki konservatuarı bitirdiğinizde evet. yüksek lisansı da bitirmiş gibi oluyordunuz. Doğru. O beş senenin içinde. Evet. Ama şimdi artık yeni bir yapılanma var. Aha. Lisans bitirmiş. Musiki oluyor. akademisi var. Hmm. O musiki akademisini bitirdiğinizde siz dört sene bitirmiş gibi oluyorsunuz. Daha sonra yeniden sınav veriyorsunuz. iki sene okumak için yine. Hmm. O yüksek, yüksek lisansı ot- tamam. okumak için. Dedi ki ne olur olsun dedi. Biz seni alalım ki sen diploma sahibi ol. Çünkü Hayda. yazık olur senin bu e, gördüğün eğitime, Doğru. verdiğin emeğe falan. Sağ olsun valla beni geri aldı. Geri aldılar. Kaçın sınıftan başladınız? Ben bir yıl okudum. Bir yıl okudunuz, bitirdiniz. Bitirdim. Zaten Ama a, eskisi gibi bitirmedim. Dört hmm. sene bitirmiş gibi bakalavr diyoruz biz. Hmm. Dört sene gibi bitirmiş oldum. Yine de Allah razı olsun valla. Yani bana Yine de düzgün yön, e, bir Allah yolladı da mənə o evet. hocamızı. Yani düzgün... İlk çıktığınız restoranda yine hocanızın olması ve Evet gittim etmiş. ama yine de evet. kendi öğretmenimle eğitimimi, bir senelik hmm. eğitimimi aldım. Hmm. Elmira Hanım'ın yanına of. döndüm. Ben döndüğümde de o bana dedi ki, ya dedi kızım dedi sen bana doğruyu söyle. Eğitim mi aldın dedi. Türkiye'de. Hayda. Ha. Dedim hocam yok. <gülüyor> Olamaz dedi. Sen almışsın bir eğitim. Valla dedim yok. Ben kendi kendime çalıştım. İnanmadı yani. E, kendimi eğittim. <gülüyor> yani unutmamak için de o şeylerimi, o aldığım eğitimi <gülüyor> falan unutmamak için. Dedi valla dedi bir başka bir olmuşsun. Artık Çok Allah büyük Allah. büyümüş sesin. Yani sanki birisi seni öğretmiş. <gülüyor> bir, bir, iyi bir öğretmenin olmuş. O seni öğretmiş. <gülüyor> Dedim yok hocam ben kendimi öğrendim. Kendim Hı-hı. her gün üzerimde çalışa çalışa sesim paslanmasın da böyle diyelim de. Sesim biraz daha gammaları çalışıyordum da. Yani o vakaliz dediğimiz Hı-hı. şeyleri. Ses açmaları. Şunlar. Ses açmalarını. Tabi 
herkes gibi piyano eğitimim olmadığı için o eserleri büyük eserleri ben kendi kendime çalıp okuyamazdım. Ama o vokalizleri ben çalıyordum kendime. O, o, o kadar bilgim vardı yani. Kendi kendime eğite eğite. Mesela o eski yıllarda aşağı alt seslerim yoktu. Onu geliştirmiştim. O, o sesleri açmıştım kendimde. En pesleri ne? En pesleri. Mesela ben klaratur sopranıyım. Aslında. Sizi izleyenler hep şunu diyorlar. Tiz seslerimi duymuşsunuzdur mesela. Klaratur sopranı aslında sizin ses büyüklüğünüzle ölçülmür. Sizin tembirinizle ölçülür. Tembiri. Tembir yani e, sesin e, nasıl diyeyim ki doğru olsun e, sesin rengiyle. Ha tamamen evet, renkle alakalı. Renkle alakalı. Hı hı. Sizin söylediğiniz o üç oktav mı söylüyorsunuz onunla değil. Mi yönlü mü yok onu. Ha, o, o sesin rengiyle sesi. alakalıdır. Ses rengine göre ben kalar hatur sapranıyım. Hı. Çünkü böyle bir şey de var. Mesela siz bugün mezzo sapranayı da evet. dinleyebilirsiniz. Tamam. O da benim söylediğim notaları söyleyebilir. Hmm. Ama ses rengine göre mezzo sapranadır. Anlıyorum. Bildiniz mi? Evet, yani evet, evet. ona göre e, mesela ben alt e, altolarımı da geliştirdim hmm. ki o notalarım da olsun. Çünkü benim en ağrı, ağrıyan yerim idi o. Kalın seslerim. Kalın seslerim yoktu benim. Şu an çok iyi kullanıyorsunuz. Şu an yani hmm. o geliştire geliştire kendimi ben onu onu da yaptım. Hmm. Tizlerimde de mesela Klaratur sopranı mı? Yani ses rengime göre çok cingilteli bir sesdir. Yani böyle çok diyeyim ince, de çok ince, ince çok tiz. Bazen insanlar diyor ki ya kulağım del, delindi. Yani Hı-hı. insanlara bazen o şey gelebiliyor. Onu da kendimde şey yap, yani öğreni öğreni araştıra araştıra uğraştım ki çok da böyle kulağı delen Aa, bir e, renk şeye, olmasın. Ha, renk olmasın. Neden? Çünkü ben çocukluğumda Hı-hı. böyle ağaçlara dırmanırdım. <gülüyor> ne çok Biraz hikaye var sizde ya. Oğlan gibi büyümüşüm de ben. Oğlan gibi. <gülüyor> oğlan çocuğu gibi. Hı-hı. Ağaçlara dırmanırdım. Oradan kendi sesimle bülbülün sesini e, ediyordum. E. Komşular giderdi, giderdi böyle bakıyorlar. Hangi kuş söylüyor orada Ay, acaba diye. Ya. Böyle dalga geçerlerdi benimle bazen. Bana hoş gelirdi de o. Ama tabii ki sizin, e, ben her zaman diyorum, mesela benim e, bir şeyi atıp başka bir şey geçiyorum ama bunu da söylemem lazım unutmadan. Mesela benim hocam, e, konservatuardaki hocam hep derdi bana, sen operada Büyük sahnelerde yani gel, hmm. geldiğimde, hasta geldiğimde hep kızardı. Of. Sen hastalanmamalısın. Senin Kesin sesin... E, ha, ken, ben de hocama hep... E, ben hocamla sonuncu yılda o beni dışlanmadan, yani o atılmadan hmm. ki yılda arkadaş oldum. Aa. Onu da söyleyeyim size nasıl hmm. oldu. Ben senelerce içimde olan bazı problemleri hocama anlatamadım. Ben hep geldim, hep uğraştım. Bir de çok zayıf bir kızdım ben. 47-48 kilolardaydım. Allah o tizleri Allah. falan söylemek için biraz da bunun alt yapısı Tabii. olması lazım. Bir, bir canın olacak da yani böyle. O e, Pavarot diye sor, sormuşlar ya <gülüyor> e, bu karın <gülüyor> nedir? O da demiş ki o benim sibi karımdır. <gülüyor> <gülüyor> yani gücümü oradan alıyorum. Güzel. O güc yoktu. Anlıyorum. Ve ben e, yani Ailede büyük çocuklardan büyüktüm. Yani hı hı. büyük çocuktum. Hı hı. Çalışmam lazımdı. Oh. Konservatörde okumakla değildi. Yani birazcık para kazanmam oh. lazımdı. Aileye bakmam lazım. Ben bütün bu şeyleri hepsiyle uğraştınız. Öğretmenime anlatamıyordum. Da, tabii. Çünkü o böyle biliyor musunuz tabii. böyle şey kadındı. Yani böyle o kadar böyle ailenin tek çocuğu olmuş. Of. Onu böyle el bebek, gül Tabii. bebek büyütmüşler. Yani Anlıyorum. kendine dikkat etmeye uğraşmış. Hı-hı. Ama şancı olduğunuzda böyle bir toz gondurmayacaksınız ya. da. Yani e, o tozu almayacaksınız birden size zararlı olur. Ya. Yani dikkat edeceksiniz. Her Hı-hı. manada dikkat edeceksiniz kendinize. En son dördüncü sınıfta yani okuduğumda böyle kavga yapar gibi 
dedim kendime ki, ya kızım bu kadar sen gizledin, artık gizleme de bunları da yani anlatardık. Ve geldim böyle Allah. hocama içimi açtım da böyle. Dedim ki, size söyleyeyim 92 senesiydi. Ülkemizin en e, problemli yılları, şehit veriyoruz, ülke bütünlüğümüz için Hı -hı. şey yapıyoruz, ekmeği talonla. Ee, yani aldığınız Olur. yıllarda yani yeni yeni ülke kurulmaya başlıyor da cumhuriyet kurulmaya başlıyor. Geldim dedim ki bak hocam sen şimdi bunları diyorsun ya. Hı -hı. Ben seninle tam razıyım. Ama ben öyle yaşamıyorum. Allah ya. Yaşayamıyorum öyle. Ben ailemin büyük çocuğuyum. Koşturmam lazım. Kardeşlerime bakmam lazım. Anneme bakmam lazım. Hı -hı. Olmuyor. Ben senin istediğin e, o, olamayacağım Olamaz yani. Ya. Benimle ilgili kurduğun o arzulardan, o hayallerden uzaklaş lütfen. Of ya çok dedim. acayip bir şey. Ve orada birleştik. Aa. Yani a, en sonunda anladı ha, da tamam beni. Artık. Bildiniz mi? Yani tamam artık da yani bu kızın da kendine göre çizdiği hmm. bir artık yol var. yol var, düşünce var. Yani ne yapsın bu da gibisinden oldu. Hmm. Ve 2000. yılda ben döndüğümde hmm. yeni gittiğimde hocama o bana dediğinde ki yani ne kadar geliştirmişsin çok geliştirmişsin yani o e, ben o şeyler vardı ya diyor böyle e, istemediğim o sesler vardı hmm. diyor sen diyor hepsi itmiş gitmiş Oo. yani büyümüş falan dedim bak e, hocam o zaman seninle bir şey de anlaştık ya hmm. sonra gittiğimde seninle o anlaştığımız hmm. yoldan gittim Vay be. yani Dünya müziğini dinle, popla, klasik müziği, sentez, hep severdim ben o şeyleri. Halk müziğiyle, klasik müziğin sentezi, o senin dediğin bu olmazları ben yapmaya başladım. Kendimde keşfetmeye başladım. <gülüyor> Ve bugün senin önünde duran e, Azer'in artık kendi çizdiği, yolunu, yolunu çizdiği bir Azer'indir. Ve bana kadın döndü dedi ki, kim bilirdi dedi kızım ki, ee, o yıllardan yani o dönemlerden bugünlere geleceğiz de yani yani gelin böyle konuşalım açık konuşalım biz e, dünyada bakıyoruz dünya klasik müziğinde opera sahnesinde gördüklerimizi bugün bizim ülkemiz yaşamıyor şeyi yani tabi var şimdi düşünsek ki Türk İslam coğrafyasında ilk operayı besteleyen Hüzeyir Hacı Beylidir. Benim memleketimden Doğru. çıkmış bir büyük bestekar. Bir filosof. Sadece bestekar da değil. Kamera müziğini ülkende kurmuş. Opera müziğini kurmuş. Orkestra altyapısını bütün notalarıyla. Yani bizim şansımız biraz da odur ki Hüzeyir Bey makam üzerine dünyanın batı müziğini almış, koymuş, birleştirmiş. Ne o da böyle olmuş. bir sintez yapmış bize, Doğru. bahşetmiş bir miras bırakmış. Hı hı. Bütün ülkemdeki ve Türk İslam coğrafyadaki e, e, ilk kurucu Üzeyir Bey'dir. Evet. Çok ilginç. Değil mi? Doğru, doğru. Ama, ama daha sonradan operadaki sanatçılar bir yoksulluğa maruz kaldı. Çünkü insanlar operaya gitmiyordu, operayı dinlemiyordu. Operada çalışan sanatçıların geliri yoktu. Veysiz kalıyorlardı tabii ki. Maaşı çok küçük. Ne oluyor? Hatta Pavarotti'den bir gün soruyorlar ki diyorlar. Yani siz böyle operalarda sahneye çıkan büyük bir sanatkar. Nasıl oldu da geldiniz o solamiye söylemeye başladınız? Var. Bak Pavarotti'nin mesela hmm. bir e, reportajında. Soruyu ben Aa, izledim mesela. Bu. Soruyorlar ona. Diyorlar ne oldu da... E, o da diyor ki, dünya artık o hale geldi ki, hı hı. insanlar gidip de bir saatlik, bir buçuk saatlik e, simfonini, e, operayı dinlemek istemiyorlar. Konser dinlemek istiyorlar. Konser küçük. küçük bir şey istiyorlar. Operayı ben de sen kendimi denedim Allah. ve baktım ki başarılıyım. <gülüyor> ve dünyaya artık bu müziği bu tarzda sunmaya başladım. Hı hı. Bakın YouTube'da mesela tabii, girdiğimizde... Tabii. Yüzlerce konserler var, Doğru. değil mi? O türlü konserler. O küçük küçük. Evet. Okuyup okuyup. Ve müthiş de seslendiriyor. Tabii. Yani bir insan bunu verebiliyorsa Hı -hı. dünyaya niye Doğru. yapmasın? Tabii. Ya yani bu mecbur mu hep gitsin 
e, opera onu Hı -hı. da yapıyor ama bunu da yapmış Hı -hı. ve alkışlanmış ve dünyaya kazandırmış. Dünya müziğine kazandırmış. Bir devrim yapmış aslında. Devrim yapmış o da kendi Belki sahesinde. Belki izlenmesi, evet. ilgisi azalmaya başlayan bir şeyi yeni bir formatla evet, evet. bütün dünyaya tabii zaten ve o Milyarlarla sonra... milyonlarla e, insanı Hı -hı. stadyumlara yığmış Doğru. ve kazandırmış yani o Doğru. operalardan, o operetlerden küçük eserler, o, Hı -hı. oradaki böyle diyeyim de e, solistin sö e, bir kahramanın söylediğini sinfonik orkestrla konserlere koymuş ve biz bugün pehbehle evet. onu dinliyoruz ve seviyoruz. Doğru. Maalesef ki bu bir acı gerçek. Tabi biz baktığımızda Monsarat Kabale'nin mesela diyorsun ki kadın gidiyor, gidiyormuş konserlere 200 bin avroya ne bileyim Tabii. 300 bin avroya ama bir gerçek de var senin memleketinde bu yoktu da Hı -hı. Sənin sanatçın bu paraları gedib də kazanamıyor. Bir de o var. Onun için benim öğretmenim döndü dedi bana ki, sən zamanının, kendi devrinin çok düzgün bir yolunu çizdin ve maşallah da müthiş bir şey. kazandırdın yani. Evet. Hem kendin kazandın, hem kazandırdın. Mesela Cavit Bey az önce dedi ya, <coughs> restoranda İlk sanatçı olarak evet. e, operalarımızdan. Restoranda opera okuyordunuz. Operalarımızdan, o Pavarotti'nin olduğu gibi operetlerden Hı -hı. E, parçaları alıyorduk altyapıda sintezle Hı -hı. ve bu insanlara hoş geldi. Hoş geliyordu. Onlar beni öyle sevdiler. Hı -hı. Tabii şimdi e, Türk dünyasında ben Hı -hı. çırpınırdın Karadeniz'de sevilebilirim. Evet. Ama altyapıda benim yapabileceğim çok, şey var. çok şeyler var Hı -hı. ki onları yapamadım. Hı. Ya onda gibi söylemek lazım yani. Tamam, bir inqilab ettim. Doğru. Bir çizgi oldu Hı -hı. öz ölkəmdə. Bunları e, oralarda yani restoranda yapmakla da, da, daha sonra gittim o o şeyden. Çünkü e, ben değildim de o. Yani o sahne e, benim değildi. Siz de değişim yaşıyorsunuz sürekli. Tabi tabi. Yani biz Siz insanız de yani. Yer ve biliyor musunuz? Biz Çok insanız. Şey biz bugün desem ki ben Mən mükemmelim, öğrendim. Mən mükemmel de değilim, öğrenmedim. Çünkü hmm. insan yaşadığı sürece öğrenir. Devam ediyor. Tabii, öğrenmesi lazım ki, kendini hem insan gibi hmm. geliştirsin. Hem de sanatçı sansa, istiyorsun yani daha büyük ufuklar e, çizmek istiyorsun. Mesela, ben, e, bana bugün sorsalar, Azerin, e, şimdi ben böyle deyim de, yaşımı da gizleden değilim, 48 yaşına girdim. Hmm. Gençsiniz. Şükür Allah'a gençim ama ikinci baharımı, hayatımın ikinci iyi. baharını yaşamaya başladım. Ama sanatçı olarak pek Hı -hı. güzel. Ben e, vatansever, milletini sever Hı -hı. bir sanatçıyım. İnsanlar beni böyle sevdi. Altyapıda da e, nasıl sanatımı icraat ediyorsam öyle de yaşıyorum ben. Hı -hı. Yani buyum ben. Ama sanatsal konuda bana sorsalar... Ben derim ki ben çok az bir şey yapmışım. Hmm. Neden? Çünkü ben senfoni orkestrasıyla konserler istiyorum. Hmm. Ona benim gücüm yeterlidir de potansiyel var. Onun için çalışmışsınız. Azerbaycan, seyredir. Türk hmm. dünyasından olan besteleri, bestekarlarımızın hmm. müziğini, halk müziğlerimizi, türkülerimizi, hatta opera ve operetlerimizden eserleri hmm. ben icra edebilirim ve dünyaya tanıdabilirim. Ama altında yatırım yok. Hmm. Yapamıyoruz bunu bugün. Doğru. Çünkü dünya bunu ne bileyim ya da yatırımcılar yok hı hı. iyi müziğe, iyi sanata yatırsınlar da. Belki de olur bilemeyiz. İnşallah. Bunları yani her şey bitmiş bence... değil ama bugün kendi içimizde biz bunu çalışıyoruz. Mesela yani Cavid hı hı. Bey'le yani oturuyoruz, düşünüyoruz. Ee, Azerbaycan'a gittiğimde, e, musikçilerle görüştüğümde hı hı. E, çok iyi potansiyallar var. Ee, ve bugün de üretici, güzel sanat insanları çıkıyor. ister Azerbaycan'dan, evet. ister Türkiye'den. Belki bugün onlar önde değil. Yani bugün biraz diktesi dünyanın farklıdır. Tabii. Yani Tabii. E, nasıl diyeyim? Popüler müzik Popüler başka, yere, müzik götürdü başka yani. yere götürdü. insanları, magazin e, şeyleri, yani olan olaylar başka bir yere götürdü. Ama altyapıda 
bizim ülkemizde yani bizim coğrafyamızda zenginlik kalıyor. O kadar büyük zenginlik ya. var. O kadar güzel kıtlaklarla çıkan ses sanatçıları, musikçiler var. Ya. Bir bakıyorsunuz insanlık yani halk onları bilmiyor ama biz sanatçıyız ya arıyoruz, buluyoruz, Hı -hı. araştırıyoruz ve gurur duyuyorum mesela Hı -hı. bakıyorum diyorum ki yok ya ölmemiş. <gülüyor> ölmemiş. Hele de çıkıyor ortaya. Çünkü Öyle. toprak yetiştiriyor yani. Tabi. Bir işte bir kanalda o kadar çok e, Azerbaycanlı şarkıcı dinledim ki ben e, büyük çok hayranım. Yani gerçekten çok hayranım. Çünkü hem bizim okullarda e, öğrendiğimiz tekniği, şan tekniğini doğal bir şeymiş gibi kullanıyor. Evet. Ben ona hayranım. Nasıl oluyor evet. bu inanamıyorum. Yani Maşallah. Evet. Müthiş bir şey. Yani bütün genç arkadaşlara da hep öneriyorum diyorum ki yani eğer gerçekten şan öğrenmek istiyorsanız Azerbaycanlı şarkıcıları dinleyin ve şarkılarını öğrenin. Çünkü çok doğal bir şekilde teknik öğreniyorsunuz. Evet. Ben, ben, ben bugün şey. böyle TRT'deki mesela programlarımda, TRT Avaz'da sunduğum programlarda mesela daha önceler bizim yani bir e, şeyde bir mefkure var. Yani mesela e, Türk dünyasında sanatçıları birbiriyle tanıştırmak. Yani biz tanımıyoruz Hı. birbirimizi. Mesela Sovyet döneminin iyi tarafı vardı. Neden? Çünkü o 15 Hı. Respublika diyorduk biz. Hı hı. E, bütün konserlerde, bütün televizyon programlarında bir birbirimizi Aa. buluştururdular. Biz hı. mesela bilirdik ki Kazakistan'da bir Şu Rosa Rımbaeva var. Özbekistan'da bir yallı grupu var. Onlar biliyorlardı Azerbaycan'da kimler var. Mesela hı. Gaya grubu var, Zeynep Hanlarva var, Reşit Behbudov var. Doğru. Biz birbirimizi tanıyorduk ve sanat alışverişimiz vardı. Hı hı. Sonra bu öldü. Tabii. Ki gitti, aslında gitti. Var şu bunu biz mesela ben TRT'de bunu çok e, şükür Allah Allah razı olsun da TRT de bunu sağladı. Hı -hı. Mesela Kazakistan'dan sanatçıları getirmekle TRT'de e, çıkarmakla ortaya Hı -hı. insanlar tanısınlar, evet. Azerbaycan'dakileri tanısınlar. Tabii şimdi maşallah sosyal medya, internet var. İsteyen insan girer oradan da bulur. <gülüyor> Özgürlük Ama e, başka hayat şeyleri de var, telaşları var. Sabah çıkıyorsun, işe koşuyorsun, akşam geliyorsun işten, çocuk, aile falan zamanı bul bulamayan insanlar da var. Bizim ben, amacımız evet. bunu ortaya çıkarmak, uh -huh. mesela programlarımızda buluşturmak ve e, buraya, buradaki insanlara e, TRT'nin arşivine bizim eserleri kazandırmak. Mesela ben, ben çok acı çekiyorum bazen. E, belli programlarda Neden? bir sarı gelin için anonim yazılanda hı hı. bir benim bestekarımın ismi unutulanda böyle Doğru. olmaması lazım Doğru. biz o kadar iyi tanımalıyız ki birbirimizi mesela ben bir Sezan Aksu'nun eserini hı hı. E, şarkısını ifa ettiğimde veya da Zeki Müren repertuarından nesi ifa ettiğimde hı hı. veya hut Türkü ifa ettiğimde o kadar araştırıyorum. Hı hı. Türkünün böyle altyapısını araştırıyorum. Diyorum ki bu halkın içinden çıkan türküdür. Bunun bir hikayesi vardır ya. Doğru. Onu bileyim ben. Ki ifa ettiğimde o hissiyatı tamaşaçıya, izleyiciye de keçirebileyim de. Bunun herkesin etmesi lazım. Olmamalı da anonim. Yok da anonim. Var halkın eseri. Siz ona anonim yazdığınızda küstürürsünüz de o halkı. Doğru. Bildiniz mi? Yani bizim Çok amacımız... Siz bir şey söyleyeyim mi? Size sorulan bütün soruları anlattınız biliyor musunuz? Öyle ben mi? Ben size soru sordum mu? Farkında <gülüyor> <gülüyor> mısın? <gülüyor> size sorun alan sormadım Bazen ben. Bazen ben konuştuğumda Müthişsiniz. Cavit Bey diyorum ki beni tamam. durdur arada durdur. <gülüyor> Ama yani şimdi e, burada yaptığınız... Çok güzel bir öğretmenlik yanınız var. O kadar belli ki bütün konuları öyle bir anlattınız ki kitap gibi ön söz yaptınız. Orta bölüme geldik. Ama biliyor musunuz? Ben... Bizim biz sanatçıların amacı e, ve gayesi sadece şarkı söylemek olmamalıdır. Hmm. Tabi bu olabilir kim için? Ben her zaman diyordum ki annem işe gidiyordu Sovyet döneminde. Hmm. Sabah gidiyordu 7'de, kadıncağız geliyordu 6'da. Hmm. Biz annemi görüyorduk, babamı görüyorduk. Yani hmm. hayat Herkes telaşı içinde koşturma. Hmm. Ben hep anneme bakıyordum, diyordum anne ben senin gibi yaşayamam. Hmm. Her gün aynı işi nasıl yapmak olar? <gülüyor> Şimdi düşünün siz sanatçısınız. Çünkü. Her gün aynı bara gidiyorsunuz, şarkıları, Sürekli yeni şarkılar şey söylüyorsunuz veya aynı restoranta gidiyor, aynı şarkılar söylüyor. Hayatınız böyle geçiyor. Hiç ne kazandırdınız siz Hiç. kendinize veya sizi izleyenlere, insanlara? Doğru. Her insanın, ben düşünüyorum ki Allah-u Teala bizi ya, ya, dünyaya getirmiş, herkesin genetik kodu var da, parmak izi hmm. var değil mi? Hamımız da ayrıdır. Hmm. Ve yarattığında da bizi hepimizin içine bir Farklı bir ruh. 
farklı ruh bırakmış, Hı -hı. değil mi? Tabii öz. O ruhla biz hangi mesajı veriyoruz dünyaya? Ne veriyoruz? Hı -hı. Değil mi? Tabii. Bugün bu interneti izliyoruz. Biri o interneti izliyor, katil oluyor, affedersiniz. Biri de o interneti izlediğinde o kadar güzel, mükemmel, Hı -hı. alttan şeyler öğrenip çıkarıyor ki, bakıyorsunuz dünyaya müthiş şeyler kazandırmış. Doğru. Bizim de sanatçıların da kazandırmamız Hı -hı. lazım. Aslında her insanın bir şey Ben bugün mesela, ıı, benim ülkem müharibə öl şəraitinde yaşayan bir ülkedir, Hı -hı. değil mi? Ben hala da benim ülkem şehit veriyor. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Hala da benim ülkem şehit veriyor. Bu benim belam değil. Bu benim milletimin başına ıı, açılmış, örülmüş bir beladı ama ben de bir millet olarak toprağımı ıı, kazanmak istiyorum, değil mi? Doğru. Bayrağım için ölerim, toprağım için ölerim. Bu normal bir şey ama bunun için de ben sanatçı olarak ne yapıyorum acaba ülkem için? Ben gidiyorum sınırda. Askerime konser veriyorum, onun moral yüksekliği için, hı hı. kendini yalnız hissetmemesi için, o işi ebes yere, yani o canını ebes yere feda etmemesi için gidiyorum yanına. Evet. Çünkü benim milletim o. Hı hı. Dediğimde de sadece Azerbaycan'ı görmüyorum ha, Türkiye'ni de öyle görüyorum. Hı hı. Bugün Türkiye'de şehit veriyor. Ama kazandırdıklarımız budur bizim hı hı. sanatçı olarak da. Yoksa Tamam, herkesin öz yaşam biçimi var. Hiç kimsenin yaşam hayatı ile da mənim ilgim yoktu. Ama mən, mən ne yaptım? Ona bakıram. Ne örnek oldum mən? Ne yaptım? Kendimden sonra ne koyacağım mən? Gelen nesile. Biz bugün gençlikten e, narazı deyirik de biz. Yani e, beğenmiyorsak gençliği, e, biz bakacağız ki biz ne yaptık ki o gençlik iyi olsun? Demin dediğim gibi. Hı -hı. Sen çocuğuna hangi aşığını verdin? Söyledin mi ninnini? Öğrettin mi ona evde Hı -hı. bazı şeyleri? Yani çünkü o melekti sen onun içine koyuyorsun. Hı -hı. Sen onu nasıl yetiştirdiysen o öyle olacak. Sanat da budur. Biz bugün oturup dünyadan mesela örnek getireceğim bir Mozart'ı dinlediğimizde şoke oluyoruz ya. Öyle bir şey yaratmış ki insan. Esirler bitecek, biz öleceğiz, gideceğiz, o eserler Devam yaşıyor. Edecek. Hangi yaşta yapmış adam o Beethoven, o e, affedersiniz, 5 yaşında, 6 yaşında üretmiş. Bugün de dünyada bizim milletimizin içinde onu üretenler var. var. Niye biz bunları çıkarmıyoruz ya? Ne? Niye bir katkı sağlamıyoruz dünyaya? Var ama içimizde. Hı -hı. Onları sistem... çıkarmamız lazım evet, ortaya. Yani ülkemizin, milletimizin ee, kötü e, tarafları her millette var bu. Bütün dünyada bugün problemler var. Ama Hı. biz her gün öz problemimizi çıkarıp problem gibi gösterirsek Hı -hı. biz onu aşamayacağız. aşamayacağız. Biz insanlarımıza iyi şeyler göstermemiz Hı -hı. lazım her sahede. Kosmos ama e, yönlendiriyorsun. Yönlendirmen lazım aslında. Hı -hı. Çünkü dünya bugün artık Doğru. başka bir dünyadır. Doğru. Değil mi? Değişiyor, Sanat konusunda, edebiyatta, heykel taraşlıqda, rəssamlıqda. Ama bugün dünyaya bakıyorsunuz. E, tamam, ben ses sanatçısıyım. Ama sanki dünyada ancak ses sanatçılar var. Ben Azerbaycan'da da bunu diyorum ya. Araştırın, ortaya çıkardın. Rəssamlar var mükemmel. Biz bugün bir film henüz Türkiye, Azerbaycan olarak çekememişiz. Ya. Beraber. Ama yapmamız lazım. Çünkü film, sinema, belgesel bir psikotron alettir. Bak, büyük dünya ülkeler onu yapıyor. Hı hı. Biz de oturuyoruz, Rainbow'u izliyoruz değil mi? Doğru. Biz de üretebiliriz. Biz de tarihimizle ilgili, müzik tarihimizle ilgili yapabiliriz. E, e, hiçbir şey, elementar bir türküyü alıp onun altyapısını, hikayesini ortaya koysanız büyük bir milletin e, tarihini anlatmış olursunuz Doğru. dünyaya. E, biz niye yapmıyoruz acaba bunu? Niye hep e, e, evet. problem arıyoruz bir yerlerde? Kötülemekle uğraşıyoruz. Kötülemekle şey uğraşıyoruz birbirimizi biz. Ben her e, gençlerle yani. görüştüğümüzde diyorum ki e, 
Ben de gencime gençler diyorum. Yani. Yani ama ben daha az ama ha, diyorum ki sadece ülkenizin içiyle ilgileneceğiz tabi. Ama gitmeyin ya o kadar değerine. Biraz dışarıdan bakın her şeye. Ülkenize de dışarıdan bakın. Temel ihtiyaçlarını görün ve onun üzerine. Tabi tabi çalışın. Ondan başka da mükemmel bir ülkede Türkiye adına konuşuyorum şu anda. Mükemmel bir ülkede ve bu coğrafyada herkesin sana baktığı, senden imdat dilediği bir ülkede yaşıyorsun. Senin ihtiyarın yoktu kendine anca içten bakasın. Biraz dışarıdan göreceksin ve ülkenle gurur duyman lazım. Bu milletle gurur duyman lazım. İç çekişme olmayacak. Dışarıdan kendimi nasıl kuvvetli yaparsam. Burada da biraz sanatçılara da yön, yol verin, yol verin, yatırım yapın. Onlar da kendilerini göstersinler ki bir şekilde... Tabii ben, ben milletimin, milletimin ismini dünyada duyurabilirim. Ki birçok dünya ülkesi sadece Amerika değil Tabii. artık Asya ülkeleri de bunu yapıyorlar. Evet. Asya grupları dünyaya kendi Siz gördünüz mesela e, Kazakistan'ın e, lideri Dimaş... Ha. Nazarbayev Tabii. güzel bir e, yatırım etti. Kendi soy köküyle ilgili, kendi ülkesiyle ilgili bir film yaptırdı. Dünyada bakılan bir film yaptırdı. Hı hı. Bunu yapmak lazım. Tabii. Hem sanat adına yapmak lazım, hem de millet adına yapmak lazım bunu. Üretmeyi tetikleyecek Üret, bir şey tabi, bu çünkü. Tabi. Her üretmeyi tetiklediğinizde söylediğiniz değerleri e, hatırlamış oluyorsunuz. Evet. Ve daha motivasyonlu, daha evet. moralli bir şekilde belki yeni bir şeyler yapmak için çabalıyorsunuz. Biliyor musunuz bugün mesela diyorlar ki <gülüyor> benimle ilgili de vatansever Azer'in. Tabii ben vatanımı seveceğim. Hı -hı. Bunun için çok gayret yapmadım ben. Bu benim zaten e, öğren, öğrenmemde de vardı. Alt yapımda da bir Hı -hı. şahsi yani insan gibi de vardı. Bir de bu sanatsal konuda da bu Hı -hı. bende var. Ne için? Çünkü ben e, gayet ediyorum ki vatanım için bir şeyler yapım da. Hı -hı. Ben bunu eğer sanatçıyamsa kendi peşemde yapabilirim Tabii ancak ki. değil mi? Tabii. Gidip başka peşede bunu <gülüyor> yapmayacağım ki. O konuda da her peşeye ait de bu. Hı -hı. Sen bugün eğer affedersiniz yolda gittiğinde tükürürsen yere e, atarsan izmaretini bir şeyin e, yani de her pinti hı hı. pintilik yaparsansa sen vatansever değilsin Olur kardeş ha, bu Tabii. ancak ben vatanımı severim demekle olmuyor, olmuyor. bir yaşamak. insan gibi yaşadığına bakacaksın sen nasıl yaşıyorsun hı hı. bu ülke için bu millet için kendi milletini nasıl ferd olarak temsil ediyorsun hı hı. bu da bir temsildi okumak Doğru. Eğitim almak da bir temsildi, büyük bir temsilden de. Eğitime çok iyi yatırım olacak. Olması lazım. Doğru. Şimdi sizin sizinle ilgili sorular var. Bu sorulardan içinde diyorlar ki işte türküyü okurken, şarkıyı okurken ne hissediyor? Anlatıyorsunuz. E, his, çok, hissetmem o kadar çok için. Şey Şimdi düşünün ki, ki, düşünün ki ben yani programa cevabı bu kadar ben programa yani. geliyorum. Hı hı. Kör kör ana gelip de ben geldim orada beş tane şarkı okuyacağım hele yani okuyayım da. Şarkı okuyayım ve gideyim. E, Para kazanıram da bu Hı -hı. işten yani. Gel. Değil. Geldiğimde karşımda oturan misafirimi öğrenmem lazım. Hı -hı. Ne yaptı şimdiye kadar? Albümü var mı yok mu? Hangi eserleri söyledi? Hı -hı. Hangi katkıda bulundu sanata ve öz ülkesine? Hı -hı. Bunu öğreneceğim. Tabii. Çünkü ben orada hem de bir sunucuyum. Hı -hı. Ondan başka da her ifa ettiğim eserin altyapısını bilmem lazım. E geldim orada tizleri okudum, pesleri hmm. okudum değil ya bu. <gülüyor> yani bunu hissetmek tabii için. Ki, tabii mesela ki. bazen diyorlar bana gittiğim konserlerde görüşler. Azen Han ben sizi dinlediğimde ağladım. O ağlamak da bir hissiyattı ya siz vermişsiniz tabii. o hissiyatı. Demek tabii. ki o insana bir mesaj verdiniz siz. Verdiniz. O sizin okuduğunuz bir şeyden büyük bir e, bir şey aldı yani oradan. Hayatsal bir e, aşı var orada. Hı hı. Yoksa boşu boşuna tabii, çıkın tabii, bugün tabii. E, bir mahnını, bir şarkını okuyun. E, üç gün sonra da unutulsun. Tabii. E, o zaman hiçbir şey yapmadınız siz. Yani siz e, şarkı söylerken e, herhangi bir şey çırpınırdı, Karadeniz olabilir, başka bir şey olabilir. Aklınızda başka şeyler var. 
ben onu fark ediyorum. Ya yani siz şimdi başka düşünün. bir ruhlu okuyorsunuz ve dinleyenin hani ben hep şunu şey yapıyorum. E, bir şarkı işte ben çok seviyorum onun sesini. Ben bayılıyorum. Neden seviyorsun geldiğiniz zaman aslında ses öyle bir iletişim aracı ki evet. e, sizin direkt kalbinize sürekli giden bir şey. Sizin gönderdiğiniz şeyin bu olduğunu anlasın insanlar. Çok e, tabii. büyük bir e, ya sadece şarkı ya söylemek ben bir bunu güzel bir söylemek de biliyor değil. musunuz? Bu Bilerekten de olan bir şey değil ha Hı. bu yine bu deyirəm siz, siz bu yapan şey aslında. herhalde evet. e, benim kendi içimden e, gelen bir şeydi hmm. o siz dediniz ki sanki hem de bir eğitim veriyorsunuz hmm. bak o eğitim de aslında hmm. e, sanatın alt yapısında yatan mesela çırpınırdın Karadeniz dediniz mesela çırpınırdın hmm. Karadeniz'i ben öğrendiğimde Birinci onu sadece şarkı gibi öğrendim. Hı hı. Neden? Çünkü konserlerden birinde Türkiye'de o 93-94'lerde konser yaptığımda bir beyefendi bana yaklaştı. Dedi ki kızım imza almaya gelmişti. E, seni keşfettim. Demek ki Aa. Azerbaycan böyle bir sanatçısı var. Ama bir eser var dedi. Hı. Onu da repertuarınıza alırsanız dedi kızım. Çok güzel olur. Ben de gittim Allah, a- araştırmaya başladım. Şey Biliniz, yok halktan biri o. Ama güzel tespit Türkiye'de etmiş. Türkiye'de mesela Çırpınırdın Karadeniz söyleniliyordu. Hı hı. Halk biliyordu onu. Tabii. Yani bir dönemin marş gibi olan bir eseri. Doğru. Biz bilmiyorduk Azerbaycanlılar hı hı. onu. Azerbaycan hı hı. Türkiye'yi bilmiyordu. Hı hı. Ve ben geldim şarkı gibi öğrendim önce onu. Hı hı. Sözlerini öğrendim. Çıktım sahneye. Okuduğumda dışlandım. Aa. Ne yalan söyleyeceğim. Evet. Aa. Ya nedir bu, bu kız... Çünkü Türk'ün bayrağı, bir Türk'ün bayrağı diyor. Şimdi yeni bir dönem hmm. ülke için biliyor Tabii, musunuz? Doğru. Yeni bir dönem. İnsanlar milli kimliklerini, soy köklerini bilmiyorlar. Düşünün ki siz 72 sene başka bir, başka bir şey aşılanmış size. Hmm. 72 senede kaç nesil büyümüş? Doğru. O da öyle büyümüş. Dininden uzak, milli kimliğinden uzak. uzak. Yasaklı bir dönemin içinde. Hmm. Evet, Değil mi? Evet, tabii ki. Dedim yok, bunu bir araştırmam lazım. Nasıl hmm. olan bir şey bu? Niye mi insanlar, mesela o da herkes yok ha, belli bir, e, yani araştırmayan, bulmayan, bilmeyen kendini hmm. olanlar, mesela böyle bir münasibet gösterdi. Yoldu ama benim için, biliyor musunuz? Siz... Ben dala gitmedim. Evet. Ben öne gittim, dedim gideceğim, öğreneceğim, araştıracağım. Hmm. Araştırmayla çıktı ortaya ki, Türkiye'de belə çırpınırdın Karadeniz anonim gibi bilinen bir eserdi. Hiç bilmiyor insanlar. Hı-hı. Söylüyor. Ama bilmiyorlar bunu kim yazdı, kim besteledi, nasıl ortaya çıktı. Araştırma sonucu. Her programımda araştırdıklarımı mən insanlara aktarmaya başladım. Müthiş Sadəcə şey. şarkı söylemiyordum. Həm də çırpınırdın Karadeniz'in tarixini söyle- öğreniyordum. Ortaya çıkıyor ki, 1914'də. Ahmet Cevat, Azerbaycan'ın büyük şairi, Türk dünyasının büyük şairi. Ahmet Cevat, 1914. yılda Kafkas İslam ordusuna olan mehbetinden bu sözleri kaleme alıyor. 1914'te. Daha sonra 1918. yılda Sovyet Bolşevikleri, yani evet. Bolşevikler ve ee, Ermeni daşnakları Azerbaycan'a giriyorlar. Hı-hı. 40 bin insanı katlediyorlar. Bu bir tarih. Evet. Bunu girin, okuyun, öğrenin. Bizim tarihimiz bu. Katlediyorlar ve bizim aydınlarımız mektup ünvanlıyorlar. Hı-hı. Mektup yazıyorlar ki burada sizin kardeşlerinize bu yapılıyor. İmdat bize yardım lazım diyorlar. Hı-hı. 18'de. Evet. Ve o dönem biliyorsunuz Türkiye'de her taraftan Tabii. Savaşın içinde evet. şey diyor ki ya orada Enver Paşa da şeyde savaşta görevde diyor Nuri Paşa'ya kardeşine üvey kardeşine Hı-hı. Nuri Kıllı gibi diyor ki gidin ve oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayın. Hı-hı. Nuri Paşa Kafkas İslam ordusuyla Azerbaycan'a geliyor 45 gün gencede. Eğitim veriyorlar. Tabi Türkiye'den geliyorlar askerlerle ama oradaki bizim insanımız da vuruşmak tabii, istiyor. Tabii Ç- şey yapmak istiyor. Eğitim veriyor 45 gün ve e, 1918'de Eylül'ün 15'inde 
bütün bölgelerimizi kurtara kurtara Bakü'ye geliyorlar Hı -hı. ve galibiyetimizi Hı -hı. elan ediyorlar. Temizliyorlar o evet. e, düşmandan e, Azerbaycan topraklarını. Tabi çok büyük bir katliam olmuştu Azerbaycan'da. E, çoluk, çocuk, yaşlı, elinde silah olmayan insanları katletmişlerdi. Hı -hı. Toprak uğruna, yani istiyorlardı, o bölgeni evet. istiyorlardı, Azerbaycan istiyorlardı. Ve 1918-15 Eylül'de Dahi Bestekar Hüzeyir Bey, bugün Azerbaycan'da Bakü'de Bakü Valiliği olan sokak İstiklaliyet Sokağı'dır. O sokaktan başta Nuri Paşa, Kafkas İslam Ordusu arkasıyla millet karşılıyor zeferle girdiğinde Ahmet Cavad'ın sözleri önünde... Of. Çırpınıldın Karadeniz. Yani bu tarihti biliyor musunuz? Doğru benim. Bu da ne bir cevap bu ne ya? Ben ben insanlar bu. Bir kendime geleyim iki dakika. Ay çok fena ya. Ama bunları bilmek lazım biliyor musunuz? <gülüyor> bu nasıl bir sohbet böyle ya? Çok acayipsiniz vallahi var ya. <gülüyor> ya ne diyeyim vallahi bunlar bizim tarihimizdir. Ya yani. çok haklısınız Onun ya. Onun için bilmediğinizde bakın başka siz, bir şey çıkıyor ortaya. Siz bilmediğinizde bu tarihi bu herkese aitti. Anonim de yazarsınız. <gülüyor> Doğru. Bu anonimi yazdığınızda siz o zaman o insanlar vardı ya o mefkure insanları. Her şey hansılar ki bu topraklar için bu millet için, bu bayrak için, bu sanat için canını feda etmişler. Doğru. Biz bugün onların tozun tozuyuğu. Yani biz bugün artık e, serbest konuşabildiğimiz bir azat, özgür, e, özgür bir e, dönemde ülkede yaşayırız. Böyle kolay kolay konuşuruz. Ama onlar konuşamıyorlardı. Doğru. Onları kurşuna diziyorlardı ya o yıllarda. Besteliyor çırpınırdın Karadeniz'i. Mene her sorduklarında ben diyorum ki, ben o mefkurə insanların, o büyük şahsiyetlerin hakkı yerde kalmasın diye bunları öğrendim. Üzeyir Bey'in hakkı yerde kalmasın, Ahmet evet. Cavad'ın hakkı yerde kalmasın diye bunları borç bildim kendime. <gülüyor> Tabii ki ben çırpınırdım Karadeniz'i farklı söyleyemem artık, değil mi? <gülüyor> Çünkü değil. ben o insanların bütün hayatlarını öğrendim. <gülüyor> nasıl onları kurşuna dizmişler, Ahmet Cavad'ı 37'de nasıl güllelemişler. Ahmet Cavad'ı kurşuna diziyorlar. Bütün ailesini sürgün ediyorlar. Ve o sürgün esnasında onun eşi Şükriye Hanım ilgilenseniz mesela Ahmet Cavad'ın Şükriye Hanım için yazdığı sözler de var. Daha sonra bestelendi Emin Sabitoğlu tarafından bizim güzel bestekamız tarafından. Şükriye Hanım çocukları da o sürgüne gitmesin diye insanlar Sovet dönemiydi de daha artık bak böyle hmm. şeylerin üzerinden evet. o Sovet kuruluyor. Bu kadar aydın öldürülüyor. Hmm. Kuruluyor Sovetler ve insanlar vatan haininin çocuğu gibi bakmaya hmm. başlıyorlar onların çocuklarına. Hmm. Ve ben araştıra araştıra buldum ki Ahmet Cavad'la Şükriye Hanım'ın çocuklarına Ana Hanım isminde bir Onların akrabalarına bir hanımefendi sahip çıkıyor. Of. Yıllarla Şükriye Hanım sürgünden dönene kadar o Onların çocukları da. büyütüyor. Siz biliyor musunuz? Ben de pasaportta ana hanımım. <gülüyor> Bunları araştıra araştıra ben her, da, her daim diyorum ki hayatta tesadüf değilen bir şey yoktur. yoktur. Evet doğru diyorsunuz. Ortaya çıkardığımda şoke olmuştum ben. O da ana hanım. Ben de ana hanım. <gülüyor> Yani bu öğrenin, hı hı. okuyun, bizim tarihimizdi bu, hı hı. bizim hikayelerimizdi, bu bizim hayatımızdı. O insanların hayatı bizim hayatımızdı biliyor musunuz? Çünkü onlar bize ele büyük bir miras koydular ki, vatanı, toprağı, bayrağı, sanatı, edebiyatı, müthiş. O zaman ne oluyor? Siz insan oluyorsunuz gerçekten biliyor musunuz? Çünkü e, biz diyoruz ya sen kendin yanırsan ama başkasının yanğısına üreğin yananda sen insan olursan. Tabii ki. Tabii yani ki. bunları bildiğimizde biz artık başka dünyadan bakmaya, başka açıdan bakmaya başlıyoruz Hı. hayata. Çok Ve diyorsun ki bu hayat yaşamağa değer. Evet. 
Çünkü sen öğrenirsen ve öğredirsen, senden sonra gelenler de devam ediyor. Hı hı. Bugün sen desen ki, mesela çırpınırdın Karadeniz ıı, yasaklı ıı, öğren, öğrenilmemiş, bilinmemiş bir eser idi. Bugün herkes çırpınırdı Karadeniz'i söylüyor. Hı hı. Düğünlerde de söylüyorlar. Doğru. Büyük sahnelerde de söylüyorlar. Hı hı. Devlet Erkan, Erkan'ın önünde de söylüyorsunuz. Amerika'ya da gidiyorsunuz, söylüyorsunuz. İnsanlar sizi hı hı. ayakta alkışlıyorlar. Hı hı. Ve bu Azerinin değil. Belki Azerin kazandırdı bunu. Hı hı. Ama Azerinin değil ya. Bu bir milletin mirasıdır. Hı hı. Sizden sonra gelenler söylemiyorlarsa onu, siz hiçbir şey yapmamışsınız hesap edin. Mutlaka zincirle devam Tabii, etmesi gerekiyor. Tabii. Bugün yapıyorlarsa, söylüyorlarsa ve herkes gurur hissiyle diyorsa hı hı. ki ben işte Türkem, benim milletim bu eseri yarattı, ortaya çıkartmış, miras koymuş. Demek ki siz anlattınız. Sizden sonra gelen selefiler değiller de, değil mi? Hı hı. Olması lazım. Yoktusa Hiçbir boşuna. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi var ya inanılmaz güzel. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Böyle kaldım. Hiç böyle sohbet yapmadım Biliyor ben musunuz? Kimseyle. Ben yani, e, e, beni davet ettiğiniz için işte bazı şeyler var hayatta siz onu e, yapıyorsunuz ama o şey yoktu da e, altyapı yoktu ki siz bunu bir de içinizde olan bazı şeyler var onları söyleyebilirsiniz. Bazı şeyler var hiç söylememeniz gerekir ancak Hı -hı. siz ben buna çok inanırım öldükten sonra bilmesi lazım insanların <gülüyor> bizim bir... <gülüyor> Bizde bazen e, bir cümle var onu diyeceğim. <gülüyor> Gülürük de buna ama da, hem de biraz da acı, acı bir şeydi ama Sovyet döneminde e, büyük sanatçılardan sanatçılar der, derlerdi ki ya bu kadar yaptın ettin ama hiç Kadir kıymetini hmm, bilen bilmiyorum. yoktu da ha der o, o sanatçı da dermiş ki bizim ülkemizde yaşamak için ölmek lazım. Allah <gülüyor> Onun alt yapısında da aslında <gülüyor> çok mükemmel bir şey duruyor. Biraz delikanlı olmak lazımdı bunları anlamak için. Siz delikanlı olduğunuzda size ne kadar şey yapıyorlarsa, mükavemet yapıyorlarsa <gülüyor> siz de deli gibi o mükavemetin önüne atlıyorsunuz. O zaman siz çok güzel şeyler üretiyorsunuz. Doğru. Verebiliyorsunuz insanlara. Size teşekkür edir edirim ki siz biraz bu konunun e, o tarafını açtınız. Açılmayan bilmiyorum. çok şeyler var. Eminim o ben. da öldükten sonra açılır inşallah. Aa, ben öl ölmeyi <gülüyor> beklemem bunun için. Yani siz Biliyor de, musunuz? E, ölmeyi beklemek istemem yani. Şöyle böyle bir, bir şey, şey var. Hmm, siz imanlı insansınızsa eğer e, siz aslında ölmüyorsunuz. Hmm. Çünkü ebedi değilen bir dünya var. E, orada size verilen emanetleri bu dünyada nasıl kullandınız acaba diye sorulacak. O emanetler verildiği gibi gerçekten de insanlık için, vatanın için, milletin için e, özün için de, kendin için de. Çünkü hı hı. o ebes yere denilmemiş ki e, her e, koyun kendi bacağından asılır. Biz bu dünyaya tek gelirik. Bu dünyadan da tek gedirik. Sorgu suala da tek şey çekileceğiz, değil mi? Yani Hı. onun için vicdanınızla her daim hesaplaşmanız lazım. Nasıl yaşayacağım acaba ben? Vallahi ben diye. şimdi <gülüyor> ben buraya sohbet etmeye geldim. Sohbet değil. <gülüyor> yani ve başlangıçta dedim ya bizim kanalımız bir eğitim kanalı dedim. Evet. Ama kanalı falan ben boş verdim. <gülüyor> ben bugün sizden eğitim almaya gelmişim Azerin Hanım. Gerçekten müthiş. Yani, Kendimi şanslı hissettiğim bir günde. Eğer bir şeyler müthiş. gerçekten de verebildiysem ne mutlu bana. Ama her zaman da diyorum ki Allah utandırmasın. Biz hepimiz insanız. Heç, heç birimiz mükemmel değiliz. Hepimizin hayatında saf, seflerimiz var da. Yani yanlış yapacağımız bir şey Hı -hı. var. Ama Allah Teala bizi o yanlışlardan korusun. Bütün bu yanlışların önünü alacak da en büyük məhfum sizin əqidənizdir. Hı -hı. Yani əqidə 
gerçekten insana ekide şey yapabildim mi yani ekide sizin içinizde aslında anlıyorum akide dillerde ona tam olarak e, e, anlatabildim mi acaba bir bütün olarak sizin Hı -hı. yaşadığınız yansıttıklarınız başlangıçta ve son nöqtada aynı olması Hı -hı. lazım ekidedir o yani o əqide ile eğer siz yaşayabiliyorsanız bunun için de büyük arzularla yaşamamak lazım. İnsan çok büyük arzularla yaşadığında o arzulara e, çatsın diye yanlış şeyler yapıyor. Bir şey soracağım size. Evet. Böyle, böyle bir ruh, yani böyle bir bakış açısıyla nasıl yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz. Bize deli değiller de. <gülüyor> yani öyle bir bakış açınız var ki konuşmanız, anlattığınız <gülüyor> ve yani ne anlatsanız çok güzel ve doğru. Her şey doğru. Ama bununla yaşamak da çok zor. Ama tabii zor. Hiç kolay değil. Ee, zor. İşte o ekide de ha? Ha, o zorlukları o yenmek içindir de. Yani o zorlukları o ekide ile yeniyorsunuz. Ve elbette bütün bu yaşamın içinde de yine dediğim gibi sanatçısanız hmm. eğer yani ben e, yine diyorum ben hayatımda 5 yaşında hmm. nasıl başladımsa e, benim hayatımda başka hangi yol kendime e, gidebilirim peşe, bu, peşe seçebilirim olmadı hmm. ben 5 yaşında sor, sorurlar bana kızım büyüyende ne olmak istiyorsun kim olmak istiyorsun ben diyordum sanatçı olmak istiyorum Allahu Teala bana niyetime göre diyor niyetin hara menzilin orada o yolda ıı, kapılar açdı. Milyonlarca dəfə şükürler olsun ki, heç bir zaman etrafımda kötü insanlar olmadı. Və ıı, çox iyi öğretmenlerle ben ıı, istər Sovet dönemində, evet. istər ondan sonra öğretmenlerle ıı, çalışdım. Bana çox doğru şeyler öğrettiler. Ama her şeyin başında insan olarak siz kendiniz kendinizi çiziyorsunuz. Yani o resmi, o eseri siz, siz yaratıyorsunuz. O da sizin okuduklarınız hayatta en kötü bir şey hayatta iyi ile kötüyü seçebilmemektir. Ayrı bilmemektir. Onu ben çocukluğuda iyi öğrendim. İyi ve kötü, şer ve hayır. Allah ve şeytan. Seçtiğinizde bitmiştir. Yani sanat da bunun içindedir ha. Evet. O zaman gerçekten de siz, siz zaten her şeyi sanatla e, birleştirerek tabii, tabii. yani benim, ya, da, ya da sanatla çıktığınız <gülüyor> yolda bir sürü şeyi içine katarak sanatı büyütüyorsunuz. Ya da evet. sanat dediğimiz şey bu. Bu bir felsefedir aslında. Belki sanat dediğimiz şey bu zaten değil mi? Yani ben e, ilk seneden önce web sitesi yaparken müziği anlatırken müzik tarihi, müzik felsefesi, müzik fiziği, müzik Büyük bir alandasınız aslında. Evet. Çünkü müzik dediğiniz gibi bir miras. Ee, geçmişten gelen ve bizim de geçmişi aktar, e, ileriye aktaracağımız bir miras. Tabii. Müthiş. Yani tabii bu sanatın, e, benim bütün bu gittiğim yolda e, en başlıca şey de biliyor musunuz nedir? Siz hiçbir zaman men demeyeceksiniz. Biz, Biz olacaksınız. O, evet. o öğrendiğiniz o koro eğitimi sizin... Tabii. Biz diyeceksiniz. Çünkü siz tek... Ee, heç bir şey yapamazsınız. O insan hmm. eğer düşünen insan var ya diyor ki ben ben ben ben yaptım. Heç bir şey yapmamıştır ve insan olmamıştır o. Çünkü hmm. sizin çevrenizde e, sizinle beraber bu yolu yürüyen siz hem de onlardan öğreniyorsunuz. Hmm. O yürüdüklerinizle Tabii. beraber ol, ol, olmuş oluyorsunuz Tabii da bir ki. bütün öğreniyorsunuz ve kadir kıymet de bileceksiniz. Hmm. Bilmediğinizde o zaman siz hiçbir şey olmuyorsunuz. Yani ne sanatta irerleyebilirsiniz, ne de bir insan olarak e, bir bütün, yani gerçekten bir şahsiyet olamazsınız yani. Ben e, Ankara'ya gelirken aklımda şey var, diyordum ki ya 23 Nisan'da ya çocuklar için ne yapabilirim diye çok düşünüyordum. Ya ben bu kadar e, sizden gelen böyle bir güzel bir şey bırakabileceğimi hiç düşünmemiştim. Çocuklarımızın bayramı mübarek olsun evet. biliyor musunuz? Süper. Bu dünyanı biz onlar için yaratıyoruz. Biz onlara ne bırakıyoruz acaba ee, ki onlar mutlu olsunlar? 
Biz büyüklerden asıldı her şey ki çocuklar mutlu büyüsün bu dünyada ve gerçekten de o çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz ya gidici gidiciyiz de hepimiz bizden sonra çocuklar bize küfür etmesin gerçek diye bu valla ben doğru. her zaman diyorum ki ben bugün e, <gülüyor> Azerbaycan Türkiye olarak benim memleketim 27 senedir savaş içindedir. Hı hı. Ve topraklarım işgal altındadır. Yarın menden sonraki gənclik mənə küfür etmesin diye o toprağı bugün benim kazanmam lazım. Hı hı. Onlar savaşmasın diye. Onlar fərəh içinde, firavanlıqda, kendi topraklarında yaşayabilsinler diye bize bağ bağladı bu. Siz ebeveynlere Aile büyükleriyle mesaj veriyorsunuz tabi, tabi. aslında. Tabii tabii. Yani ben kendimize ee, mesaj veriyorum biliyor musunuz? Ilgili, evet. Kendimize mesaj Hı -hı. veriyorum. Biz kazanacağız. Biz edeceğiz ki e, bizden sonra e, gelen nesil Hı -hı. bizi övgüyle, bize övgüyle yaşasın. Evet benim ecdadım Hı -hı. bak yaptı, bana miras bıraktı. Hı -hı. Ama böyle tabii bu bizden birçok şeyler aslında bizden de asıl değildi. Biz küçük ülkeleriz. E, dışarıda çok büyük e, cereyan var, var bilanlar var. Ülkelerimizle ilgili etkiliyor de <gülüyor> etkiliyor. Ben onun için diyorum ki Türkiye'nin kadrini bilin, kıymetini bilin. Hı. Bak bugün 23 Nisan'ı biz Hı. kutluyoruz, değil mi? Müthiş. Ne kadar büyük bir hediye bırakmış bize e, ecdat. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hı -hı. Ama sadece bizim cumhuriyetimizle de bitmir ya bu. Tabii. Bundan önce de dünyaya haykıran bir Osmanlı Hı -hı. büyük bir Türk milleti var. Hı -hı. Vardı demiyorum var. Bu tarih hepimizin tarihi. Hı -hı. Bunun hepsine sahip çıkacağız. Azacık bir yerde bir şey unuttunuz mu? Eksik kalıyor. Gör göreceksiniz ki sizin değil artık. Çünkü bunu dışarıda güzelce bekleyip, işleyip ortaya Bizim farklı çıkaranlar var da, haklısınız. kendi adına çıkaranlar var. Onun için her yönümde, her yönümde e, kafamızı çalıştıracağız, Ana, analiz yapacağız, iyi analiz yapacağız. İstersen sanatçı ol, istersen kim olursan sen ol. Sen önce insansın, sonra da bu vetenin, bu milletin bir ferdisin. Onun için. Ölkümüzü sevmeliyiz ve dışarıdan görmeyi becermeliyiz biz bu ülkeleri. Birliğimiz için, beraberliğimiz için. Tabi her ülkenin içinde problemler vardır ama dışarıdan biraz kendimizi görmeyi becerelim. Onu gördüğümüzde biz gerçekten de bu coğrafyada Türkiye'nin çok büyük bir sese ve söze sahibi olduğunu göreceğiz. Ve Türkiye'mizin Böyle duracağız arkasında. Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın var olması için her şeyi yapacağız. O 23 Nisan'da da yıllardır kutlanan o bayram sadece gördüğünüz kimi sadece Türk çocuklarına değil, hı hı. Dünya bütün çocuklarına. dünya çocuklarına ilk olmuş, ön, öncü olmuş ve bırakılmış bir mirastır. Bizim çocuklarımız, dünya çocukları mutlu olsun. İnşallah. Heç bir yerde çocukların gözü yaşlı olmasın. Ve biz de elbette ki e, bugün yine dediğim gibi sözümü belki böyle bitireceğim ama e, zalimin karşısında ve mazlumun yanında olunan o vefalı Türk var ya, hı hı. biz o Türklerik de onun için hep koşuyoruz. Bakın dünyada nerede ağlayan çocuk varsa, aç çocuk varsa... Susuz olan yerler varsa bir araştırın, görün her yerde Türkler var. Bu hebes yeri değil ki. Biz çok büyük bir milletiz ve öz değerimizi bilək. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Hiç böyle bir sohbet yapacağımı düşünmemiştim ama muhteşem oldu. Çok sağ, sağ olun. olun. İyi ki geldiniz. Ruhunuza ben sağ olun. size teşekkür ederim. <gülüyor> ne diyeyim Allah sizin de yolunuzu açıp eləsin. Hep böyle güzel, e, nasıl diyeyim, gerçekten de büyük insanları, sənətçiləri, sənətkarları öz ölkəsi için, öz milleti için gerçek şəxsiyyətleri açıyorsunuz insanlara da, yəni insanlığa. 
Allah sizin yolunuzu açıq eləsin. Yağım, təşəkkür edirəm. E, Röportajımız burada bitirər. <gülüyor> Arif, ben bunu röportaj demiyorum, benim eğitimim. Estağfurullah, yağım. <gülüyor> eğitimimin bir bölümü bitirir. <gülüyor> e, muhtemelen biz sizden kopmamız imkansız olacak. İleriki dönemlerde de sizinle hep sohbet etmek i̇nşallah, isteyeceğimizde. İnşallah, inşallah. Eminiz, yani eminim ben şu anda zaten. Çok İnsanlar da e, bunu izlediklerinde çok, çok acayip olacaklar. <gülüyor>